居住在这个地方。古人所讲的三年，你就能感化这个地区、这个村、这个镇，这是一定要做的啊！做出最好的榜样。我这个地区贫困的人，常常送一点吃的东西、用的东西给他。啊，冬天寒冷，问问他们，穿的够不够暖？啊，常常关心他们。啊，三年，这个小镇小村，和睦相处，像一家人一样。啊，我们自己要做。过去我们在汤池做了实验，做的很成功，一直到现在，汤池居民对于中心这些老师们念念不忘。啊，那么我现在住在香港。农村里头，啊，靠在边界，农村里面，居民很朴实，但是邻居都不打招呼，啊，见面没有表情，啊，我在那里住了一年了，现在这个小村里头。人跟人关系很密切，见面都会笑笑，都打招呼，都问候。我们先给别人打招呼，打招呼不理没关系，下一次见面再打招呼，永远给他打招呼。哎，他总有一天回回回过头来理会我们了。啊，我们吃的东西，设防供养的，啊，小吃太多了，啊，怎么办？第一个优先就是送给邻居，啊，每一家分一点，常常送啊，一个星期至少有三次。啊，没有一家不欢喜，不是变成一家人了。啊，我们离开邻居替我们照料家里。啊，我们在土文坝十年，每个星期六有个温馨晚宴，免费招待。当地居民，十一年了，大概这个小城，每一家都曾经到我们家里来做过客。啊，学院在这个小城，没有一个人不知道，学院很出名。人人知道，啊，到屯坝、粗大那边去的时候，问路，各个人都晓得，啊，都会指指路给你，啊，这是四学法里头必须要做。四摄法里面的布施，跟六度的布施意思不一样。六度布施是舍贪心
，是度自己的贪嗔痴慢。四摄法的不是啊，是交集应酬里头的，请客送礼，哎，多请客多送礼。人的感情就建立了，有情就有义呀。他知道你是好人，关怀他，真正会照顾他，他对你有信心。我们学的东西，他也想知道这是什么，啊，可以介绍给他，跟他所信仰的宗教不冲突，他很放心。啊，我们在东南亚这一带，啊，新加坡住的那些年，新加坡的宗教都知道。我们不拉信徒，不劝人改变宗教，这一点他们放心，啊，很喜欢跟我们往来。我们对他们宗教只有赞叹，没有回报。啊，他们所做的一些慈善事业，我们都做随喜功德，他欢喜啊！啊，他们做，等于说我们家股东啊，等于说我们自己做的一样，啊，何必自己亲手呢？他们办养老院、孤儿院，我们没做。我们常常送钱给他，送米给他，送衣服给他，这等于是我们办的嘛？啊，不一定一定要自己做嘛，别人做就是我们做的嘛。把他的功德转变给我的，你看我们更厉害的，把佛的功德转给我们自己。啊，所以别人的功德、好处、善行，也要把它变成自己的。啊，那就是爱护他们、关怀他们、照顾他们、帮助他们、成就他们，自他不二